Tumesikia siku hizi hadi wanaume wanaingia kwenye mambo ya kufanyia ukatili. Kisa tu wapate simu ya iPhone 4, 14 sijui Pro Max. Unatoka pale chuo, umna kitu ulicho ulichofaidika nacho, umeishia kula bata. Mwisho wa siku wenzako anapoanza kufanikiwa, unaanza kuja kulaumu au kuonekana vipi. Lakini msingi lazima uanze kutunzwa kutangia ukiwa hapo chuoni. Nimeona niongee na wanachuo kwa na mimi ni kijana ambaye nimefanikiwa niko hapa. Tunapomaliza chuo sasa, ukishapata kazi yako nzuri, ukishapata maisha yako mazuri na kazi au maisha sio tu kusoma darasani. Unaweza kumaliza kwa sababu ya kujitunza, kwa sababu ya kuwa na elimu nzuri, ukaja, ukapata hata mikopo, ukafanya biashara nzuri, ukawa umefanikiwa. Ukawa na discipline. Tusikubali watoto wa kike, watoto wa kiume tukadhalilishwa tukashindwa kutimiza ndoto zetu. Kwa mfano unapoongelea msichana au mwanaume ametimiza miaka 18 au miaka 22 au miaka yoyote mikubwa, age of majority. Alafu unakuja kuongelea kwamba amezalilishwa. Huyo ni mtu mzima anayejitambua. Mnanielewa jamani? Kwa hiyo tufike mahala tuongelee kupinga ukatili wa kijinsia katika nyanda zake zote zile element nne lakini pia tu leo utasema umezalilishwa kingono na mwalimu lakini hadi mwalimu akufuate hapo mazingira ambayo na wewe pia umechangia mara nyingi sana inakuwa hivi ni wachache wanakuta kwenye mia asilimia chache ndio mtu anakumbwa na haya madhila bila kuchangia unakuta ni mtoto wa kike kila saa ukutana na mwalimu anajichekesha tu akikuita unasema amenizalilisha lakini ulikuwa na mchekea chekea wa nini mtoto wa kiume ukikutana na wenzako wa kiume wenye hela hela kila saa umewabebea mabegi umezunguka nao basi mwisho anakuambia naomba maana lazima tusemezane unaacha jukumu lako la kuwa mwanaume na kutafuta na kupambana kama mwanaume unakuwa na tabia ambazo hazifai kwenye jamii ambazo atukuridhishwa na wazazi wetu. Mwisho wa siku ukitakiwa sasa utoe unaanza kusema nazalilishwa kijinsia. Tukijifunza kujitambua na kujisimamia itatusaidia sana. Naongea hivi kwa uchungu kwa sababu tumeona watu wengi walioponza ndoto zao kwa kupenda vya bure. Kwa kupenda vyepesi vyepesi. Sisi wengine tulikuwa tunaonekana kama madume jike hivi. Tupo tupo tu lakini ya kwetu yanaenda. Ya kwetu yanafanyaji? Yanakwenda. Ifike mahala tujitambue. Na ukipewa gari kwa mfano mimi nilivyokuwa mzume nikiwa na miaka 22, ningepewa gari, sasa hivi singekuwa scraper tayari. Maana ukipewa gari utataka mafuta. We ni mwanafunzi, hauna mshahara. Lazima utatafuta njia zingine za kudhalilishwa. Utaendelea kupewa mafuta ya gari, iko siku gari litakwisha. Haya, huyo mtu anayekupa ana future na wewe. Unaenda unakubali kuingia kwenye mtego wa kuwa na mume wa mtu. Mwisho wa siku utasema unadhalilishwa lakini kwa msingi wewe mwenyewe ndio ulioanza huo udhalilishaji. Tumetoa wito na kupitia program ya mwanamke imara. Wameweka watekelezaji wenza na wameona mradi mradi utekelezwe kwenye mikoa mitatu ikiwemo mkoa wa Njombe. Mimi nashukuru sana kwa mradi huu na niwashukuru USA kwa kuweza kufadhili mradi huu wa mwanamke imara. Na lengo lake ni kuleta maendeleo kwa wananchi na kuhakikisha tunamaliza vitendo vya kikatili vya kijinsia katika jamii. Na wameufanikiwa kuanzisha madawati ya kijinsia katika kila chuo ambacho kiko hapa ambacho ni washirika naomba tuwapigie makofi mengi sana kwa kazi kubwa. Ni jambo jema sana kwamba mradi huu unafikia mikoa ya Njombe, Mbeya pamoja na Kilimanjaro lakini ni mradi unaogusa nyanja zote muhimu ambazo kama zikiimarishwa basi mwanamke na kijana wataweza kulindwa zidi ya vitendo vya ukatili. Sasa ni wazi kwamba mwanamke na kijana wakiweza kuimarishwa kiuchumi, wakisaidiwa kupata haki kwa wakati kwa kupewa huduma ya msaada wa kisheria bure wakishiriki katika uongozi na kazi mbalimbali na maamuzi na mifumo ya utoaji taarifa za vitendo vya kikatili zikiimarishwa vizuri 
basi mwanamke na kijana wataweza kujilinda na kuzuia ukatili mbalimbali ambao unasababishwa na hali dumu za kiuchumi kutoweza kushirikishwa katika kutoa maamuzi na kupopata haki kwa wakati hasa kwa kushindwa kulipa gharama za kisheria niseme tu serikali yetu ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa rais wetu mama yetu Samia Suluh Hassan amekuwa ni champion wa kuzuia masuala ya kiukatili mmemsikia namna anavyopinga udhalilishaji kwa watoto mmemsikia namna anavyopambana hata akikutana na wanasheria kwenye shughuli zao shughuli sijui za za wanasheria wa serikali akikutana na wanasheria wapi bado anawaambia watoe haki kwa wakati dispensation of justice should be taken on time justice delayed is justice denied hiyo ni legal point of view sasa tumeona hata hapa jo mnaandishwa habari wako hapa adhabu zinazotolewa kwa watu ambao wafanya udhalilishaji ni kubwa sio za mchezo kwa hiyo ninaomba nitoe wito kwa andishi wa habari tuendelee kutangaza adhabu ki najua andishi wa habari wa njombe wanafanya vizuri wakisikia tu kuna hukumu zinatolewa kuhusu udhalilishaji wanakuepo pale na wanazitangaza naomba tutangaze kwa wingi ili jamii ijue kwamba kumbe ukimpaka mtoto ukimlawiti mtoto ukitoa rushwa ya ngono adhabu yake ni hii itasaidia sana kuendelea kuonesha jamii kwamba hatutaki masuala ya ukatili wa kijinsia. Nasema uongo kuhusu hizo adhabu zinazotolewa. Si mmeziona wanaofuatilia vya habari. Miaka 30 jela kifungo cha maisha zinatusaidia. Niwashukuru sana zangu vya habari kwa kazi kubwa mnayofanya lakini niwaombe muendelee kutangaza. Tusirudi nyuma. Na nimependa kuandisha habari wa njombe hamna cha rushwa hamna cha nini na ukijifunika na mashuka ndio wanakufuata paka chini wanakuonesha sura yako vizuri ili watu wote dunia nzima wajue kwamba wewe ni mdhalilishaji hizo ni hatua nzuri sana na mahakama zetu zimebadilika kwa kweli tumeona kazi kubwa wanaofanya ya kuweza kutoa haki kwa wakati sasa kama hapa mnaposema kwenye changamoto ni ishu ya sasa ile prosidia ya upatikanaji wa haki kwamba je hawa watu wanaotakiwa kupewa haki wana mawakili wana hiyo free legal aid kwamba wanaweza kupata msaada wa kisheria mpaka wakapata haki hiyo ni sala la kudiskus hilo ni swala ambalo tunabidi tuwaombe wenzetu wenye mradi waweze kutusaidia wanaweza kuweka wanasheria hao wakadhamini kwa kesi ambazo tayari zime ripotiwa nafikiri hiyo nawaachia nachokoza mjadala ili tuone tunakwendaje na hapo lazima tuwe na takwimu ni kesi ngapi zimeshindikana kwa watu kukosa fedha au kukosa ile legal capacity ya kuweza kushindana mahakamani tunafahamu tupo katika kipindi hiki cha kampeni ya siku 16 za kupiga ukatili wa kijinsia ni furaha yangu kwamba kundi hili la vijana kutoka taasisi za elimu ya juu na kati mmeweza kushiriki katika kampeni hii kama tunavyojua moja wapo ya changamoto kubwa katika taasisi za kielimu ni tatizo la rushwa za ngono na mifumo mizuri ya kuweza kuripoti pindi ukatili wa kijinsia utakapotendeka dhidi yenu lakini tumeona tayari mmeanza kupitia hii project mmeanza kutatua hizi changamoto lakini najua ukiacha mambo ya ukatili wa kingono huko ukatili wa kisaikolojia pia unatokea mavioni hamjaona hicho kitu na hasa kwa wanaume maana lazima tuseme Unakuta mtu anatakiwa girlfriend wake basi hata nyanyaswa we hata sumbuliwa we mpaka umebana mpaka utaachia si ndio hivyo jamani eh lakini tukiweka kwenye mjadala tukaona tunakwendaje tunaweza kutoka ukizingatia kwamba vyo vyetu vya elimu ya juu kupitia wakuu vyuo na e, nani wakuu saidizi wa vyuo wanashughulikia haya mambo kwa sababu sasa hivi sio siri tena dunia sio kisiwa sisi hatupo kwenye kisiwa. Kwa hiyo ni swala mtambuka ambalo hata kwenye view tunapongeza jitihada zao ambazo wanazifanya lakini bado wako watu wenye tabia binafsi ambao wanaendeleza tabia ambazo hazifai. Hao hatuwezi kuacha. Ni lazima tule nao sahani moja ili elimu ya kitanzania iweze kuwa ni ile elimu ambayo tunaweza tukashindana. Hivi ujai kuona mtu anamaliza chuo anaambiwa leta CV. CV yenyewe ina ukurasa miwili ze mimi my name is ze st 
Status, I am single. Experience, I work at Z. Where, CV umemaliza. Una kukompea na mkenya. Una kisivi kikatasi ichi ya. Ni wambie, zile CV inachoma kwa, ge, kwa moto wa gesi. Umesikia? Inachoma kwa moto wa nini? Kwa sababu inakuwa haijajia nyama. Ukiangalia CV za wenzetu wa Kenya. Napenda kutoa mfano wa Kenya. Kusabu, wakati natafuta ajira, tumekompiti maeneo mengi. Anakuja na CV, meja, karatasi shina moja. Kikao uchi cha welda, fukaweka. Yani kila kitu walicho, yani ya meweka. Hapo unaona kweli umu tukamaliza kwa merits. Kwa ni wambie ndugu zangu, hata wala wano kubali kufanyo ukatili. Wakamaliza chuo, wakapata high grades. Na hicho ni kitu wapacho kinaumiza sana. Tumesoma vio tumeona. Mtu unakuta kabisa, unamzidi kila kitu. Lakini ya nafaulu mtiani, ya napata magredi makubwa. Kumbe ya na mambu yake, ya nafanya mima akapit. Mimi ya ni ngependa sana. Watu kama hawa, wasipate na fasi zile, ambazo ni kubwa za maamuzi. Kwa sababu mwisho wa siku, watatuletia changamoto huku, si ajasoma kwa akili zake. Mtu hata CV tu ina mshinda kuandika, atafanya kitu gani. Tumekua na changamoto, nakuta mtu na degree, lakini maisha yake, mwenendo wake wa kazi, hauwakisi kama mtu na degree. Amjai kutana watu kama hao. Mbaka unabaki unajiuliza. He, uwe lisoma wapi? Unaambiwa kasoma mzumbe. Walao soma mzumbe ya dhani na nielewa. Mzumbe sopa mchezo mchezo. Shuhuli ipo. Na vio vingine vyote. Uwezu kasema unasoma chua afu. Kasema tu mambo ni poa poa. Chua ya chuti ni kazi ya zimu wafani. Kwa hiyo, ni toe tu hito kwenye. Haya madawati ya tasaidia kumaliza vitendo ya wakatini. Na kufanya mazingira ya chuo kuwa salama na wanafunzi. Pamoja na walimu uweza kulindu wa zidi ya vitu vya kikati. Endapo, tutatumia vizuri. Mesikia yu pointe, nimefuraishwa sana. Kujua kwa matasuzi zote za ilimu, zita, zizopu mali hapa. <coughs> Excuse me. <coughs> Zimefanikio kufungua madawati ya kijinsia, kulingana na mwongozo wa izara, wawazishoja madawati hayo, na tayari madawati hayo naanza kufanya kazi. Tusishie hapo. Tuende kwenye kujitambua, kuna umri, hatutaki kuongea ukatili. Potele ambali, watu watu wakone mshamba. Kuna umri, hatutaki kuongea ukatili. Tunatakiwa kuongea kujitambua. Hivi leo, mwanaume wa miaka 22, unasema, mimi bwana, Nimesumbuliwa sana na huyu kaka mpaka akaamua mimi niwe mpenzi wake ananyanyasa kijinsia. Miaka 22 unajielewa kweli? Na wauliza, miaka 22 mwanaume hujajielewa? Hauna wazazi wewe? Hauna jamii? Hauendi kanisani? Hauendi msikitini? Unasoma chuo, basi bora uache chuo. Bora wache chuo, hakuna kitu kinanichukiza, kinanikera kama kuona wanaume wanaingia kwenye ushoga. Kinanikwaza sana, ninacho fikiria ni kwamba tunakuenda wapi? Miaka kumi ijayo, miaka ishirini ijayo, tutaongezeka kweli? Tutakuwa na watoto? Kama, kama kweli generation, generation ndo inaachiwa hicho kitu. Oke, okay, miaka kumi ishirini ze kama michache. Kwa sababu bado asali sio ku... uh, la kwanza ni sistize. Ukatili sio kwa wanawake tu. Hadi wanaume wanafanyia ukatili. Na ukatili sio wa kingono tu. Nilikwenda kwenye ziara kijiji cha Igomingi kata ya Yakobi. Wanawake pa, wanaume pale wakalalamika wanapigwa vibao na wake zao. Mmeelewa eh? Sasa huo pia ni nini? Ni ukatili. Na wanaume wanapigwa vibao wananyamaza kwa sababu wanaona kwamba ni aibu kwao kusema kwamba amepigwa kibao. Wanaume tufunguke katika siku hizi 16 za kupinga ukatili tujawasahau. Tunaomba madawati ya jinsia yaweze kuwapokea lakini msikae na dukuduku moyoni mnapopa kushtakia. Ndio maana kesi njombe ni kibao za watu kujinyonga. Uwezi kupita wiki watu wajajinyonga. Ni haya mambo unapigwa makwenzi, unapigwa vibao, umenyamaza. Serikali ipo madacha jinsia yapo na ninaomba ustai wa jamii. Hili jambo katika mkoetu wa njombe.
katika wilaya yetu ya Njombe tulichukulia serious tuwazungumze na makundi yote wanaume na wanawake lingine elimu ile kutoa kwa wingi maendeleo ya jamii usawa wa jamii shirikiani lakini na wito mdogo kwa wizara nzuri mko hapa udhalilishaji umeonekana siku hizi unaanza kwa katika umri mdogo hasa kwa watoto wa kiume wanalawitiwa na watoto wadogo wanabakwa kuna mila ambazo ni potofu sasa wito wangu walezi na wazazi bado wana jukumu kubwa tushirikiane na viongozi wa dini kutoa elimu na mwisho ningeomba sana kama inawezekana wazazi wasipeleke watoto boarding wakiwa katika umri mdogo hii imeleta changamoto kubwa sana watoto wanapokwenda boarding katika umri mdogo wanafanyiwa vitu vikubwa vibaya wanavizoea wanapofika sekondari wanakuwa wao ni magwiji wanawafanyia wana wenzao sasa ningependekeza angalau serikali ione kwamba katika hizi shule za boarding basi watoto angalau waanze wakiwa kidato cha kwanza kama itawezekana na ningeomba mradi huu ungechukua kama ni changamoto tumeona sana watoto wanaokuwa wameharibiwa wame wengi wanaharibika huko mashuleni chonde chonde na kama watoto watalazimika sana kwenda boarding katika umri mdogo basi ziwekwe sheria na miongozo ambayo itaziangalia hizo boarding schools zinaweza zikapewa leseni chache tukaangalia uendeshaji wake kama serikali hizi zinazopewa leseni ya kupeka watoto boarding katika umri mdogo zinatakiwa kuwa na vigezo you are watching digital news tanzania